Let me begin with my life mission statement and my church's mission statement, which are the same. Zuerst möchte ich euch mit meinem Hauptmotto meines Lebens vertraut machen. Es ist nicht nur meins, es ist auch das der Gemeinde, wo ich diene. I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things, for the joy of all peoples through Jesus Christ. Ich existiere. I didn't bring the paper up. All right. Can, I'll, I'll break parts, it up yeah. in pieces. Okay. I gave him that ahead of time <laughs> so that he would always have it. And I didn't bring it. Bring that piece of paper up here because he's going to need it again. Okay. There Zwischen, you go. Zwischendurch brauche ich ein bisschen Hilfe. Okay, here we go. Just, I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things. Er existiert erst hier, um eine Leidenschaft in die Welt hinauszutragen für die Vorzüglichkeit Gottes in allen Dingen. For the joy of all peoples through Jesus Christ. Und damit dadurch alle Leute die Freude erfahren dürfen, die wir in Christus Jesus haben können. Now some of these words are very important. Und einige der Worte, die hier drin sind, die sind sehr wichtig. So I don't say I exist to spread a persuasion or a conviction or a mere belief. Und es ist eben nicht so, dass das, was ich in die Welt hinaustragen möchte, einfach eine Überzeugung, eine Meinung ist, etwas, was mir wichtig geworden ist. I want to spread a passion that is a, a joyful embrace or a heartfelt desire for the supremacy of God. Sondern was mir am Herzen liegt, ist, dass diese Leidenschaft in die Welt hinausgetragen wird, etwas, von, wovon das Herz ergriffen sein soll. And the goal there is not just for the belief of the peoples but for the joy of all people. Und ich möchte das heraus oder in die Welt hinausbringen, nicht nur damit die Leute es glauben, sondern dass sie dadurch auch mit Freude erfüllt werden. So I'm putting a very high premium on joy or satisfaction or delight. Und ich setze den Maßstab sehr hoch an und das was ich wirklich erreichen möchte, ist dass die Leute begreifen, welche Freude, welche Befriedigung, welche Lust am Herrn wir haben können und sollen. And this first message is intended to be a defense and explanation for why I regard that as so important. Und diese erste Botschaft wird hauptsächlich eine Verteidigungsrede dessen sein, nämlich was ich gerade gesagt hat, warum mir dies so wichtig ist. So I begin with maybe four or five clarifying comments. Und ich werde zu Beginn vier oder fünf klärende Kommentare machen. First a definition of emotion or affection Zuerst möchte ich für euch definieren, was ich verstehe unter Emotionen, unter Gefühlen. Yeah. I mean a spiritual experience, not primarily a physical one. Ich spreche, wenn ich davon rede, primär von einer geistlichen Erfahrung und nicht so sehr von einer körperlich physischen. So when I say words like joy, fear, gratitude, und wenn ich von Worten spreche wie Freude, Angst, Dankbarkeit, Desire, Hate, Anger, Lust, Hass, Zorn, Tenderheartedness, Peace, Loneliness, Friede, Einsamkeit oder ein mildes Herz zu haben, Sorrow, Regret, Shame, Leid, Schande oder dass einem etwas Leid tut, or Hope. Oder Hoffnung auch. All of these I'm going to call emotions or affections. Dann werde ich immer in Bezug auf diese Dinge von Gefühlen oder Emotionen reden. But I don't want you to think mainly of physical responses. Aber ich möchte nicht, dass du das dann automatisch mit irgendwelchen physisch körperlichen Reaktionen verbindest. Like shaking knees or sweaty palms or Uh, fast heartbeat. Wie zum Beispiel, dass dein Puls plötzlich in die Höhe schnellt, deine Knie zittern oder deine Hände uh, ganz schweißig werden. It isn't the physical dimension of this that counts. It's the spiritual dimension of these emotions. Es geht nicht um die physischen Dimensionen in Bezug auf diese Gefühle und Emotionen, sondern um den geistlichen Aspekt. And the reason I know there is such a thing as spiritual emotions is because God has them. Und der Grund, warum ich weiß, dass es diese geistlichen Emotionen gibt, ist ganz einfach, Gott hat sie auch. I just read this morning in my devotions from Jeremiah that God has fierce anger. Heute Morgen habe ich in Jeremia gelesen über Gott, wie er erfüllt ist von einem feurigen Zorn. And we read in Hosea that his compassion grows warm for his people. Und in Hosea lesen wir von dieser innigen Barmherzigkeit, die er empfindet für sein Volk. But God has no body. Aber Gott hat kein Leib. And therefore these 
Emotions cannot be physical with God. Und deshalb kann es sich nicht um physische Emotionen handeln bei Gott. And the second reason I know that exists is because I will have these emotions after I die. Und der zweite Grund, warum ich weiß, dass diese Dinge existieren, ich werde diese Dinge auch empfinden, nachdem ich gestorben bin. Because Paul said, to die is to be with Christ, and that is far better. Weil Paulus sagt, abzuscheiden und bei Christus zu sein, ist weit besser. So I assume, if I have joy in him here, I will have more joy in him there. Even though I have no body. Und daraus folgere ich, wenn ich hier jetzt in meinem Leib Freude empfinden kann, dann werde ich noch mehr Freude haben, auch wenn ich kein Leib mehr habe, wenn ich bei ihm bin. So, when I put a very high importance on emotions, don't think mainly physical. Und wenn ich eben den Gefühlen, den Emotionen so eine große Bedeutung beimesse, dann mach nicht den falschen Schluss oder zieh nicht den falschen Schluss, dass es sich hier primär um eine physisch körperliche Sache handelt. Clarification number two. Eine zweite Klärung. Why do I emphasize passion and joy over doctrine and right thinking? Warum lege ich eine größere Betonung auf Leidenschaft und Freude und vor allem im Gegensatz zu Lehre oder richtigem Denken? Because right thinking is a means to right feeling. Weil richtiges Denken führt zu richtigen Emotionen. Jesus said, you will know the truth and the truth will make you free. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Free from what? Frei wovon? From sin. Frei von der Sünde. And what is sin? Und was ist Sünde? Sin is not merely doing bad things. Bei der Sünde geht es nicht nur darum, dass wir schlechte Dinge tun. Sin is doing good things for bad reasons, Bei bad motives. Sünde kann auch das sein, wenn wir gute Dinge tun aus der falschen Motivation heraus. So if knowing the truth sets me free from sin and sin is that inner badness, then the emotions matter when it comes to the fruit of truth. Und folglich, wenn eben die Sünde auch ein Resultat dessen sein kann, dass ich etwas aus der falschen Motivation mache, ist es eben wichtig, dass vorausgehend mein Denken richtig ist, wenn ich überhaupt je an den Punkt kommen will, dass ich die richtigen Dinge empfinde und die richtigen Gefühle habe. So I'm putting emotions at a very high level because right doctrine and right thinking are a means to those emotions. Und deshalb setze ich auch die Messlatte ganz hoch an für Emotionen und Gefühle, weil das richtige Denken und die richtige Lehre sind eigentlich nur die Grundvoraussetzung, dass wir diese Emotionen haben können. So right thinking about God leads to right feelings for God. Und wenn wir das richtige Denken haben, das richtige Verständnis in Bezug auf Gott, dann werden wir auch die richtigen Gefühle gegenüber Gott empfinden. Tomorrow night the emphasis will fall heavily upon right thinking. Morgen werden wir uns primär mit dem richtigen Denken befassen. But tonight on feeling. Aber heute geht es um die Emotionen. Clarification number three. Eine dritte Klärung. Why do you emphasize uh, right feelings over right behavior? Warum legst du mehr Wert auf richtiges Empfinden im Gegensatz zu richtigem Handeln? The reason is because uh, right doing or right behavior without right feeling is not right behavior. Ganz einfach, wenn ich das Richtige tue, aber nicht aus den richtigen Beweggründen, der richtigen Emotion heraus, dann tue ich eben letztendlich auch nicht tatsächlich das Richtige. Jesus said in Matthew 15, 8, in Matthäus 15, 8 sagt Jesus, This people honors me with their lips. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen. But their heart is far from me. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. So the behavior of the lips is worthless if it doesn't come from a heart of joy. Und wie gesagt, das Verhalten auch deiner Lippen ist absolut wertlos, wenn es nicht aus dem richtigen Beweggrund deines Herzens, nämlich aus der Freude herauskommt. Yeah. So I put a passion or joy over behavior for these two reasons. Und aus diesem Grund setze ich eben Leidenschaft und Freude höher als Verhalten. Because behavior without passion is hypocrisy. Weil das richtige Verhalten ohne Leidenschaft ist Heuchelei. 
And secondly, true passion, true affection for God will change behavior. Und ein weiterer Punkt ist, wenn du die richtigen Gefühle, das richtige Empfinden gegenüber Gott hast, wird es dazu führen, dass sich dein Verhalten ändert. Sometimes people ask me, uh, where is love in your mission statement? Manchmal fragen mich die Leute, wo du sprichst nirgendwo von Liebe, wenn es um dein Hauptmotto geht. Now here it is again. I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things. Und ich wiederhole es nochmal, ich existiere, ich bin hier, um eine Leidenschaft in die Welt hinauszutragen in Bezug auf die Vorzüglichkeit Gottes in Bezug auf alle Dinge for the joy of all peoples through Jesus Christ. Damit alle Leute diese Freude erfahren können, die in Jesus Christus ist. So my answer to their question, where is love in that? Und wenn sie mich fragen, wo ist hier die Rede von Liebe? That's the meaning of love. Das ist das Mittel der Liebe. That's the definition of love. Es ist eine Definition von Liebe. So for me to love someone is to do what I can do to awaken in them passion for God. Und wenn ich jemanden wirklich liebe, dann werde ich eben das tun, was getan werden muss, damit in ihnen ganz neu eine Leidenschaft für Gott entfacht wird. Clarification number four. Klärung Nummer vier. How does your um, emphasis on emotion relate to the glory of God? In welcher Beziehung steht deine Betonung von Emotionen und Gefühlen zur Herrlichkeit Gottes? And my answer is this. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Und meine Antwort darauf ist ein zweiter Schlüsselsatz. Gott ist dann am meisten verherrlicht, wenn ich am meisten zufrieden bin in ihm. Yeah. And that's my main point. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Und das ist die Hauptaussage, das ist das worum es geht. Gott ist dann am meisten verherrlicht, wenn wir am meisten zufrieden sind in ihm. I think one of the most important things a pastor can do for his people is to persuade them that that is true. Und ich denke, eine der Hauptaufgaben für jeden Hirten ist, seine Herde davon zu überzeugen, dass genau dies wahr ist. In other words, persuade your people that in order to give god the most glory they must be profoundly happy in god und der punkt ist der du musst den leuten ans herz legen sie überzeugen dass wenn sie wirklich darauf aus sind dass gott am meisten ehre und herrlichkeit kriegt das nur der fall sein wird wenn sie sich tatsächlich in ihm freuen most people have separated these two they have pursuing the glory of god over here and maybe an optional happiness over here in him die meisten leute haben eine ganz klare trennlinie gezogen zwischen den einen auf der einen seite haben sie gott verherrlichen und das tun was ihm wohlgefällt und dann mit viel glück findet man bei einigen auch diesen anspruch oder dieses suchen nach freude zu haben in gott now all of that by way of introduction das ist meine einleitung I have uh, five steps now and I'll tell you what they are so that you can know where we're going. Und ich habe jetzt fünf Schritte und ich sage sie euch im Voraus, damit ihr wisst, wohin wir gehen mit dieser Geschichte. First I want to give you biblical evidence that that sentence is very important and is biblical. Zuerst möchte ich euch biblische Beweise liefern, dass diese Aussage, die ich eben gerade gemacht habe, biblisch ist und richtig und wichtig. Second implications for your people. Zweitens Auswirkungen für die Leute. Third implications for pastoral work. Drittens Auswirkungen für die Art und Weise, wie du den Hirtendienst tust. Third implications for preaching. Dritten, äh, viertens Auswirkungen für die Art und Weise, wie du predigst. And then finally some uh, wider challenges in the evangelical world. Und fünftens dann einige weitgreifendere Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen in der evangelikalen Welt. So let's go to Philippians chapter 1 verse 20. Philippa 1 Vers 20. So what I'm looking for in Philippians is whether or not it is biblical to say God is most glorified in me 
when I am most satisfied in him. Und anhand des Philipperbriefes möchte ich euch jetzt eben aufzeigen, dass diese Aussage, dass Gott dann am meisten verherrlicht ist, wenn ich am meisten zufrieden bin ihm, wirklich in der Bibel zu finden ist. So we'll read verses 20 and 21 and then we'll take it apart. Wir werden die Verse 20 und 21 lesen und dann richtig in die Vollen gehen. As it is my eager expectation and hope that I will not at all be ashamed, but that with full courage now as always, Christ will be honored or magnified in my body, whether by life or by death, for to me to live is Christ and to die is gain. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Now notice that Paul wants, he says it is his eager expectation and hope that Christ would be honored. Achtet darauf, wie Paulus das ausdrückt. Er sagt, es ist meine sehnliche Erwartung und Hoffnung, dass Christus geehrt wird. Yeah. And another word for uh, honored would be magnified or glorified. Man kann da auch sagen, dass es sein Ziel ist, dass Gott eben erhöht, verherrlicht wird, groß gemacht wird. And he says, he wants Christ to be magnified in life And in death. You see those two words at the end of the verse. Und am Ende des Verses sehen wir eben, dass egal ob im Leben oder im Tod, das ist sein Ziel, dass Christus verherrlicht wird. Then notice that those same two words, life and death, occur in verse 21. To live is Christ, to die is gain. Und diese selben Worte, die beiden Worte treffen wir wieder an in Vers 21, wo es heißt denn, das Leben ist für mich Gewinn und das Sterben, äh, das denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. And notice that the two verses are connected with the word for or because. Und diese beiden Verse sind verbunden durch das kleine Wort denn, was man auch übersetzen kann, weil, deshalb. Yeah. And therefore, let's look at the death pair. So he says in verse 20, Whether by death I want Christ to be magnified, for to me to die is gain. Und wir wollen uns zuerst mit der Wortgruppe beschäftigen, wo es um Tod und Sterben geht in Vers 20 und 21. How is Christ magnified in Paul's death? Wie wird Christus verherrlicht im Tod des Paulus? He answers because For me to die is gain. Weil er beantwortet diese Frage mit Sterben ist für mich Gewinn. Now how does that work? Wie funktioniert das? How do you make Christ look great in your dying? Wie kannst du Christus groß machen, ihn verherrlichen in deinem Sterben? And the answer he says is as you die you remember that you're leaving behind Everything on the earth and all you get is Christ. Er sagt folgendes als Antwort, wenn du stirbst, dann lässt du alles hinter dir, was du auf der Erde hast und alles was du kriegst dafür ist Christus. So we're leaving wife and children and vocation and earthly dreams. It's all being cut short. Alles lassen wir hinter uns, unsere Ehefrau, unsere Kinder, unsere Arbeit, unsere Wünsche, die wir hier haben, alles ist weg. And we're gaining simply Christ. Und das Einzige, was wir gewinnen, ist Christus. And Paul says, losing all of that is gain. Und Paulus zieht den folgenden Schluss: Wenn wir dies alles verlieren und nur Christus haben, dann ist das Gewinn. Now how can that be? Wie kann das sein? It can be because Paul is more satisfied in Christ than anything. Das ist ganz einfach. Es ist weil Paulus mehr Zufriedenheit findet in Christus als in irgendetwas anderem. So here we have an argument with the very words that I'm looking for. Und hier haben wir das Argument und genau die Worte, die wir betrachten wollen, kommen darin vor. On the one side we have Christ being magnified. Hier haben wir Christus, der verherrlicht wird. And here we have the language of gain. 
Und hier haben wir eben das, was hier mit Gewinn übersetzt wird. Or I'm going to say satisfaction or joy or delight. Oder ich kann das auch Zufriedenheit, Freude, Lust am Herrn nennen. So my paraphrase of Paul is Christ is most magnified in my death Und when my death happens with the greatest satisfaction in him. Und folgendes kann ich dann eben sagen, Paulus ist am meisten zufrieden in seinem Tod, weil das letztendlich dazu führt, dass er Christus hat und das ist die größte Zufriedenheit, die er sich überhaupt vorstellen kann. So that's my biblical evidence that my sentence is true. Und das ist meine, meine biblische Beweisführung dafür, dass diese Aussage, die ich vor euch gemacht habe, eben wahr ist. God is most glorified in me when I am most satisfied in him. Gott ist dann am meisten verherrlicht in mir, wenn ich am meisten zufrieden bin in ihm. Okay, step number two, the implication for your people. Was für Auswirkungen hat das für die Leute? If you persuade them that God is most glorified in them when they are most satisfied in him, they will have to devote their life to pursuing that satisfaction. Wenn du ihnen das klar machen, wenn du sie davon überzeugen kannst, dass Gott am meisten verherrlicht ist, wenn sie am zufriedensten sind in ihm, wird das zwangsläufig dazu führen, dass sie alles daran setzen müssen, dieses eine Ziel zu erreichen. It's, it's a world changing thing when a person is persuaded that they not only may but must pursue their greatest and longest happiness. Es wird ihre ganze Weltanschauung alles auf den Kopf stellen in dem Moment, wo sie begreifen, dass es nicht nur eine Option ist, sondern ihre Pflicht, sie müssen das tun, alles daran zu setzen, ihre Zufriedenheit zu finden. Ja, the, the, the longest and the fullest satisfaction. Und zwar Zufriedenheit in jeder Weise, um, die größte, die am längsten andauernde Zufriedenheit. I am not interested in a satisfaction that lasts only 80 years. Ich habe kein Interesse an einer Zufriedenheit, die gerade mal vielleicht 80 Jahre hinhält. I don't care how big it is. Und es ist mir egal, wie groß das auch sein mag. I will only be satisfied with a satisfaction that lasts 80,000 years. Die einzige Zufriedenheit, mit der ich mich zufrieden gebe, ist eine, die 80.000 Jahre hinhält. Psalm 16, 11. Psalm 16, 11. In your presence is fullness of joy. In deiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. And <laughs> Hearing you say it is mixing me up. <laughs> In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Du wirst mir konnten tun, den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ja. Fülle und immer da. Ja, die Fülle ist immer da, da, always here. That's what I'm after. I, I only want a joy that has Fülle and lasts forever. Ja, die That's einzige the only time. Freude, die einzige Zufriedenheit, mit der ich mich zufrieden gebe, ist eine, die vollkommen ist, und immer da wert. So when I say that the implication for our people is pursue that with all your might. Und wenn ich sage, dass das die Auswirkung sein wird auf unsere Leute, nämlich dass sie alles daran setzen, alles was in ihrer Kraft ist, genau diesem nachzujagen. I don't mean pursue the pleasures of of vocation or pursue the pleasures of sex or the pleasures of drink or the pleasures of money or the pleasures of of holidays. Dann will ich damit nicht sagen, dass sie folgenden Freuden nachjagen sollen, die man meint zu gewinnen aus einem erfüllten Job, Sex, Ferien, was auch immer, sich zu betrinken, gutes Essen, was immer es auch sein mag. Paul says, I count all of that as rubbish in order that I may gain Christ. Paulus sagt, dass das in seinen Augen alles nur Dreck ist, wenn er doch nur Christus gewinnt. You will have a hard time persuading your people that they must and should pursue their maximum joy 24/7. Es wird dir nicht leicht fallen. Tatsache, es wird sehr schwierig sein, die Leute zu überzeugen, dass ihre Hauptpflicht darin besteht. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ihren größten Einsatz dafür zu leisten, diese Freude zu haben. So, let me give you a few biblical 
arguments that might help them be persuaded. Und ich möchte euch ein paar biblische Argumente liefern, die vielleicht hilfreich sind, wenn ihr versucht, sie davon eben zu überzeugen. Number one, the Bible commands us to be happy. Erstens, die Bibel gebietet uns, sie befiehlt uns, fröhlich zu sein, Freude zu haben. Shout, uh, make a joyful noise to the Lord, all the earth, serve the Lord with gladness. Ja, dient dem Herrn mit Freude und jaucht dem Herrn. Serve the Lord with gladness. Dient ihm mit Freude. Ja, mit Freude. Gotta, serve the Lord with gladness. Ja, dient We, ihm mit Freude. God isn't interested in your service without gladness. Gott hat kein Interesse an deinem Dienst, wenn the, du ihn nicht mit Freude tust. 2 Corinthians 9. The Lord loves a cheerful giver. 2. Korinther 9. Gott liebt einen freudigen Geber. Not the other kind. Von den anderen will er nichts wissen. Rejoice in the Lord always and again I will say rejoice Philippians 4:4 Philippa 4:4 erfreue dich in dem Herrn alle Zeit wiederum sage ich freue dich in dem Herrn Psalm 37 verse 4 delight yourself in the Lord Psalm 37 vers 4 freue dich in dem Herrn Number 2 that's argument number 1 the Bible commands it Das war der erste Grund die Bibel gebietet es zweitens Zweitens I mean second um, we are threatened if we are threatened with terrible things if we don't pursue satisfaction es werden uns schreckliche dinge angedroht wenn wir diese freude diese zufriedenheit nicht verfolgen wenn wir nicht nachjagen listen to this amazing verse in deuteronomy 28:47 hört mal was in 5. mose 28 47 47 uh, 47 steht yeah and i'm going to pick out pieces of it Because you did not serve the Lord your God with joy and a glad heart. Weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast. And in verse 48, therefore you shall serve your enemies. Die Konsequenz dessen ist, Vers 48, wirst du deinen Feinden dienen. Because you didn't serve him with gladness, you will serve your enemies. Habt ihr das gesehen? Weil du ihm nicht mit Freude gedient hast, wirst du deinen Feinden dienen. Number three, third argument. The first one was, he commands it. The second was, he threatens us if we don't have it. And now number three. Das erste Argument war, die Bibel gebietet es. Das zweite Argument, er droht uns schreckliche Dinge an, wenn wir es nicht tun. Und das dritte Argument lautet, the nature of faith teaches the pursuit of satisfaction in God. Das Wesen des Glaubens lehrt uns eben, dass wir dieser Zufriedenheit in Gott nachjagen sollen. John 6:35 goes like this. Jesus is speaking. John 6, verse 35. In Johannes 6, Vers 35 lesen wir Folgendes: Jesus spricht dort: I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger, and he who believes on me shall never thirst. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. So he parallels coming to him and having hunger taken away and believing on him and not having thirst. Und er zieht eben folgenden Vergleich hier. Wenn wir zu ihm kommen, dann werden wir nicht mehr hungrig sein und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir auch nicht mehr dürsten. So believing in John 6:35 is interpreted as coming to Christ so that your soul will be satisfied. Und in Johannes 6:35 lesen wir eben und das ist so zu verstehen, dass wer zu Jesus kommt, der wird dahin kommen, dass er nicht mehr dürstet, sondern zufrieden, völlig befriedigt wird in Christus. And that's what faith is. Und das ist Glaube. That's number three. Number four. Der vierte Punkt. The nature of evil shows that we should pursue satisfaction in God. Das Wesen des Bösen zeigt, dass wir alles daran setzen sollten, unsere Freude im Herrn zu finden. Jeremiah chapter 2, verses 12 and 13. I'll read the whole thing and then you can read it in, in uh, German. Jeremiah 2:12. Be appalled, O heavens, at this, and shudder, and be utterly desolate, declares the Lord. For my people have committed two great evils. 
One, they have forsaken me, the fountain of living waters. And two, they have hewn out for themselves, dug out for themselves, cisterns, broken cisterns that can hold no water. Jeremia 2, die Verse 12 und 13 lesen wir. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, er starrt sehr, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich die Quelle lebendiges, lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. So what are the two evils? Was sind die zwei Übeltaten, die sie hier begangen haben? One evil is to taste the fountain of God's living water. Das eine Böse ist, sie haben das lebendige Wasser Gottes geschmeckt and then turned away from it. Und dann haben sie sich von dem abgewandt. They have left Joy. They have forsaken joy and satisfaction. Sie haben die Freude, die Zufriedenheit in Gott für gering geachtet. That's evil. Und das ist etwas Böses. It's evil to turn away from joy. Es ist böse, sich von dieser Freude abzuwenden. And the second evil, they tried to dig it out of the of the, of the earth and find water, and there was no water. Und das zweite Böse, was sie getan haben, sie haben versucht, die Freude selbst aus der Erde auszugraben. Sie haben versucht, dieses Wasser zu finden, aber da gab es nichts. So what we say to the world, who is all after worldly pleasure, is you're not nearly interested enough in pleasure. Und was wir der Welt zurufen können, ihr, die, wo, wo ich, bei euch dreht sich alles um Freude, aber ihr habt gar keine Ahnung, was es wirklich bedeutet, der Freude nachzujagen. So, the fourth point was, the nature of evil demands that we pursue our fullest joy in God. Und der vierte Punkt ist eben, dass das Wesen des Bösen uns dazu nötigt, förmlich der Freude und der Zufriedenheit in Gott nachzujagen. One more argument that might persuade your people, they must make the pursuit of joy in God their main pursuit. Und ein weiteres Argument, was vielleicht hilfreich sein kann, wenn du darauf aus bist, die Leute zu überzeugen, dass das Nachjagen der Freude in Gott ihre Hauptbeschäftigung sein muss. The nature of conversion teaches the pursuit of joy in God. Das Wesen der Bekehrung lehrt uns eben, dass wir dieser Freude in Gott nachjagen sollen. And I'm getting this from Matthew chapter 13 verse 44. Matthew 13 44. It's a very short parable. Matthäus 13 Vers 44 sehen wir das, es ist ein sehr kurzes Gleichnis. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field which a man found and hid again and from joy over it goes and sells everything he has and buys that field das reich der himmel ist gleich einem im acker verborgenen schatz den ein mensch fand und verbarg und vor freude darüber geht er hin und verkauft alles was er hat und kauft jenen acker so to be converted means to experience the kind of joy that enables you to say let goods and kindred go this mortal life also the body they may kill god truth the body is still his kingdom is forever you know that song yeah that's good luther that's right <laughs> <laughs> ja wenn jemand diese art von bekehrung erlebt dann wird er eben genau das sagen können was luther in seinem lied auch zum ausdruck bringt nämlich lass was sagt er lass good weib und kind fahren dahin das reich muss uns doch bleiben I can't do the rest, but um, sure. they get the idea. <laughs> so conversion is from joy. It says from joy. Don't miss that. Apo karos. From joy, he sells everything to have Jesus. Apo karos steht im Griechischen und es ist Freude, die ihn dazu motiviert, alles zu verkaufen, was er hat. Okay. Enough on the second point that your people will be affected by this message in pursuing joy. Das reicht jetzt zu dem Punkt, wo ich euch Hilfestellung geben wollte, wie ihr die Leute überzeugen könnt, dass das wichtig für sie ist, der Freude nachzujagen. Now what's the implication for your pastoral work? Was sind die Auswirkungen? Wie wirkt sich das auf deinen Hirtendienst aus? Hebrews chapter 13. Hebräer Kapitel 13. Verse 17. Vers 17. Now first, this verse looks like it is mainly addressed to the people. Dieser Vers mag auf den ersten Anblick vielleicht den Anschein äh, wecken, dass er in erster Linie sich an die Leute richtet. But the implication for the pastor is huge. Aber 
Die Auswirkungen für einen Pastor, für einen Hirten, die sind gewaltig. So I'll read verse 17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them, that is, let the, the leaders, the pastors, let them do this with joy, not with groaning, for that would be of no advantage to you. Vers 17, gehorcht eurem Führen, ihr seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch, euch nicht nützlich. So, what is, let's say it this way, how do you pursue love for your people? Wie bringst du die Liebe, die du zu deinen Leuten hast, zum Ausdruck? Because this says, you will be of no advantage to your people if you are doing your work sadly. Hier lesen wir, dass du deinen Leuten überhaupt nichts nützt, wenn du deinen Dienst tust mit Seufzen, wenn du traurig bist dabei. But we want to be advantageous and beneficial to our people. Aber Tatsache ist, dass wir doch nützlich sein wollen für die Leute, denen wir dienen. But the verse says, in order to be useful to them, we must be happy in our work, not groaning in our work. Und der Vers lehrt uns eben, wenn wir zum Nutzen unserer Leute dienen wollen, dann müssen wir das mit Freude tun und nicht mit langgezogenen Gesichtern. So, so the main battle in my life as a pastor is to keep my heart happy in God. Und die große Schlacht, den großen Kampf, den ich kämpfe in meinem Leben als Pastor, ist mein eigenes Herz dahin zu führen, dass es zufrieden ist und sich freut. Am And I mean, I mean more happy than in writing books, more happy than in being married, more happy than in having children, more happy than anything. Und ich spreche von einer Freude, die alles übersteigt. Bücher schreiben, verheiratet sein, Kinder zu haben, egal was es sein mag, diese Freude übersteigt alles. This is no small warfare. Und das ist kein Kleinkrieg, den ich hier kämpfe. We must put to death these alternative pleasures every day. Alle diese anderen Freuden, die müssen wir tagtäglich töten. Gouge out your eye, cut off your hand. Ja, die Bibel sagt es. Hack deine Hand ab, stich deine Augen aus. Because there's an alternative joy that's greater. Und es gibt eben eine Freude, die weit größer ist als all diese anderen Dinge. So, Pastor, when you get up in the morning, make war on your discouragements. Und alle, die ihr Hirten seid, wenn ihr morgens aufsteht, dann müsst ihr in den Kampf ziehen gegen eure eigene Entmutigung. And get your heart happy in Christ und achte darauf dass dein herz sich in christus freut it's amazing how many times the new testament speaks of joy in suffering not joy in spite of suffering es ist erstaunlich wie oft das neue testament davon spricht dass wir freude haben im leiden und nicht freude weil das leiden nicht mehr da ist so that's the third, uh, the third point, namely implications for the pastoral ministry. Now number four, uh, implications for preaching. Und das war der dritte Punkt, die Auswirkungen für Hirten. Und der vierte Punkt ist, was für Auswirkungen sollte es haben auf die Art und Weise, wie du predigst. Second Corinthians chapter one. Zweiter Korinther, Kapitel 1, Vers 24. Vers 24. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy for you stand firm in your faith nicht dass wir über euren glauben herrschen sondern wir sind mitarbeiter an eurer freude denn ihr steht durch den glauben this is amazing das ist absolut erstaunlich paul says that his apostolic mission is to work together with the people of god for their joy das ist absolut erstaunlich. Paulus sagt, dass sein apostolischer Dienst darin besteht, mit den anderen Leuten gemeinsam daran zu arbeiten, dass sie Freude haben. It will color your preaching if you believe this is your goal. Und wenn du glaubst, dass das das Ziel ist beim Predigen, dann wirst du feststellen, dass deine Predigt plötzlich ganz neues Leben gewinnt. I believe in preaching about sin and seeking conviction for sin. 
Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir Sünde predigen oder gegen die Sünde predigen sollen und dass wir von ihr überführt werden. But I don't preach about sin as an end in itself. Aber ich predige nicht als oder über die Sünde als das Ende aller Dinge. I want people to conquer their sin so that they can be satisfied in Christ. Mein Ziel, warum ich möchte, dass die Leute ihre Sünde überwinden, ist folgendes, nämlich dass sie zufrieden und sind in Christus. In fact, I would define sin as not being satisfied in Christ. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich Sünde folgendermaßen definiere, Sünde ist es in dem Moment, wo du nicht mehr zufrieden bist in Christus. So every sermon, whether it's got a very a firm fierce negative point or a happy joyful one they're all aiming at the joy of our people und egal worüber du predigst ob der hauptschwerpunkt der predigt darin liegt dass du jemand wirklich ernsthaft ermahnen musst und dass es um ernsthafte sünden geht oder um freude letztendlich geht es immer darum dass die leute sich freuen im herrn so i hope that you will put a very high premium on right thinking but not as an end in itself und ich hoffe dass es für dich sehr wichtig ist dass die leute richtig denken aber das ist nicht das letztendliche ziel was wir verfolgen right thinking or right doctrine is a means to knowing loving treasuring christ more Richtiges Denken und eine richtige, gesunde Lehre ist ein Mittel dazu, dass wir Christus mehr ehren, mehr schätzen und uns mehr freuen in ihm. Last observation or last point, uh, the implications for the wider evangelical challenges. Und was sind die Auswirkungen für die breitere evangelikale Welt, in der wir uns bewegen? God is most, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gott ist dann am meisten verherrlicht in uns, wenn wir am meisten zufrieden sind in ihm. Now if this grips your church, it will protect them from a constellation of errors. Und wenn deine Gemeinde von dieser Wahrheit ergriffen ist, dann wird sie dadurch automatisch geschützt werden von einer Vielzahl von Irrlehren, die da draußen sind. Uh, let me give you two pairs of errors that they will be protected from. Und ich möchte euch aufzeigen in welchem Bereich das sind zwei Paare von falschen Sichtweisen vor denen sie geschützt sind. If you keep emotions or affections satisfaction in God at the at the center, wenn deine Emotionen dein Gefühl für Gott wirklich das Herzstück sind bei dir. And don't let it get cut off from right thinking und das ganze nicht einfach Trends von richtigem Denken. Then you will be protected number one from dead orthodoxy or intellectualism. Dann wirst du auf der einen Seite davor bewahrt sein, ein Opfer zu sein von einer toten Orthodoxie oder purem Intellektualismus. And the reaction to that is a anti-intellectualism and uh, emotionalism. Und die Reaktion zu dem, was wir hier haben, ist, dass man völlig anti-intellektuell ist und alles nur noch auf der Gefühlsebene sich abspielt. In other words, if, if right doctrine is always serving right emotion, then you won't have dead orthodoxy and there won't have to be a reaction against it in emotionalism. Und die Tatsache ist eben die, in dem Sinne, wie die richtige gesunde Lehre ein Mittel dazu ist, dass du echte Gefühle von Freude empfindest, wirst du auch bewahrt bleiben davor, auf der einen Seite in eine tote, leblose Orthodoxie zu verfallen oder dagegen zu reagieren, dass alles nur noch irgendwo auf der Gefühlsebene sich abspielt. There's always a reaction to an error. Immer, wenn Irrlehre da ist oder etwas Falsches, eine falsche Sicht, gibt es eine Gegenreaktion. In in America today, and I would suppose this would be the case in Europe as well. There is much dead right doctrine. Und in Amerika und ich gehe davon aus hier in Europa ist es nicht anders. Auf der einen Seite haben wir eine ganze Menge korrekte Lehre, die aber absolut tot und leblos ist. And over here in reaction against that, you have the the worst extremes of the charismatic church. Und hier auf der anderen Seite, das ist eine Reaktion gegen diese Orthodoxie, das sind die schlimmsten Auswüchse der Charismatik. And, and more recently, the Emergent Church. Und vor kurzem, und die sind ins selbe Boot gestiegen, das ist die sogenannte Emergent Church. And those, those exist 
because they see this and they don't want it and neither do I. Und diese zwei Dinge sind entstanden, weil sie das hier erkannt haben und das wollen sie nicht und das will ich genauso wenig. And I think we can protect ourselves from this and this by saying right thinking is essential as a means to right feeling. Und ich glaube, dass wir vor beiden Dingen gefeit sind und davor geschützt werden, wenn wir diese Sicht haben, dass richtiges Denken, gesunde Lehre, das Mittel dazu ist, die richtigen Gefühle, die richtigen Emotionen zu haben. So that's one pair of errors. Und das ist ein Paar von falschen Sichten oder Irrlehren. Intellectualism and emotionalism. Orthodoxie oder purer Intellekt und auf der anderen Seite nur Gefühle. The other pair has to do with what happens when you cut off emotions from behavior. Das andere Paar ist, was geschieht, wenn du die Gefühle loslöst vom Verhalten. And there are two. One is legalism. Auf der einen Seite hast du eine Gesetzlichkeit. And the other is antinomianism. Und auf der anderen Seite hast du Antinomismus. Das heißt, du kannst machen, was du willst. The meaning of legalism is thinking that doing is the essence doing is what makes a church good die essenz von gesetzlichkeit ist dass man immer denkt wenn du dies oder jenes tust dann bist du wirklich gut and it's always external und es sind meistens oder fast ausschließlich äußerliche dinge nobody was better externally than the pharisees niemand konnte die pharisäer was äußerlichkeit betrifft übertrumpfen and jesus was always pointing out but inside you are Dead men's bones. Und Jesus hat immer wieder aufgezeigt bei den Pharisäern, dass sie innen drin tot sind, tote Gebeine. So how do you keep legalism from happening in your church? Und wie kannst du dagegen angehen, dass Gesetzlichkeit sich in deiner Gemeinde ausbreitet? By constantly telling both the uh, wicked and the righteous what matters is the heart. Indem du beiden dauernd dasselbe predigst, sowohl denen, die gesetzlich sind, als auch denen, die meinen, sie können tun und lassen, was sie wollen, das, worum es wirklich geht, ist das Herz. Jesus, said, Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Jesus formuliert es so, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. So don't try to clean up the mouth of your people. Und du musst nicht versuchen, den Mund deiner Leute zu reinigen. That just, that just puts a Mask on the problem. Das ist nur irgendwie eine Maske über das Problem gezogen. We must press on to the inside and give them the kind of heart by the power of the Holy Spirit that will produce the kind of fruit wir, that God wants. Wir müssen tiefer graben, wir müssen das Herz erreichen und durch das Wirken des Heiligen Geistes sie lehren und dafür beten, dass sie hinkommen, dass ihr Herz verändert wird und aus einem erneuten Herzen die richtige Frucht hervorkommt. Yeah, so, over here you have Legalism, that is an, an emphasis on externals and behaviors without any deep, wonderful reality in the heart. Und hier haben wir eben die Gesetzlichkeit, wo alles nur sich darum dreht, dass du gewisse Dinge tust, ohne dass du davon in deinem eigenen Herzen ergriffen bist. And then you get the reaction among younger people, often who say, "I don't want any of that hypocrisy," and then they're going to have their Christian freedom and do anything they want over here. Ja, und die Reaktion gegen Gesetzlichkeit sind die vor allem jungen Leute, die dann sagen, damit will ich überhaupt nichts am Hut haben. Ihr seid alles Heuchler und sie zelebrieren dann ihre sogenannte christliche Freiheit und tun und lassen, was ihnen gerade passt. And I don't think the remedy for this is to become legalistic. Und ich glaube nicht, dass das Heilmittel für die wilden Jungen Gesetzlichkeit heißt. The, the gospel is very risky business. Das Evangelium ist eine gefährliche Angelegenheit. When, when the gospel is rightly preached, people say, shall we sin that grace may abound? Wenn das Evangelium gepredigt wird, dann kann es sein, dass die Leute sagen, und sollen wir jetzt mehr sündigen, damit die Gnade noch überfließender wird? That's how wonderful the gospel is. It sounds too good to be true. Ja, so gut ist das Evangelium. Es hört sich irgendwie zu gut an, als dass es wahr sein könnte. So that's that's the end of point number five. The implications for the the wider the wider Christian. These two pairs of uh, errors. Und das sind eben die Auswirkungen, die es hat im breiteren evangelikalen Bereich. Diese zwei Paare, die ich euch gerade aufgezeigt habe. So, where we're going to go, Lord willing, tomorrow evening. Und morgen Abend, so der Herr will, werden wir folgendes Thema behandeln. 
you have said that right doctrine is supposed to yield right feeling. Um, what is right doctrine and why is right thinking important? Ich habe ja folgendes Argument in den Raum gestellt. Gesunde Lehre, richtiges Denken soll dazu dienen, dass die richtigen Gefühle, die richtigen Emotionen hervorgerufen werden. Und als nächstes möchte ich dann darauf eingehen, was ist die gesunde Lehre? Was, wie sieht das aus? But the main point, one more time. Aber der Hauptpunkt, und ich wiederhole ihn noch einmal. God is most glorified in us when we are most satisfied in him the implications of that are breathtaking gott ist am meisten verherrlicht in uns wenn wir am meisten zufrieden sind in ihm und die auswirkungen dessen wenn wir das begreifen die sind erschütternd let's pray lass uns beten father what i have said is i believe true according to your word Vater, was ich gerade gesagt und gelehrt habe, das ist wahr gemäß deinem Wort. But it is impossible for a human being to realize. Aber es ist unmöglich für einen Menschen, sich dessen bewusst zu werden. And therefore we cry out for supernatural help. Und deshalb rufen wir dich an um eine übernatürliche Hilfe. Grant that our hearts would so experience the glory of Christ, just as Steve has been showing us. Mögen unsere Herzen von der Herrlichkeit Christi so ergriffen werden, wie das Steve uns auch aufgezeigt hat. That we would be awakened and made alive emotionally. Dass wir gefühlsmäßig zu neuem Leben erblühen. And that your name would be honored in our joy. Und dass dein Name verherrlicht wird in unserer Freude. Amen. Amen.